，欢迎来到我们关于狗的教育系列节目。在这里，我们将深入探讨关于我们所钟爱的犬类伙伴的有趣话题。今天，我们将探索狗是如何被定义和分类的。准备好踏上一个令人兴奋的发现之旅吧！狗是我们生活中不可或缺的一部分，但我们如何定义它们呢？问题在于它们的分类复杂性。虽然我们常说狗是驯化的动物，科学上它们属于食肉目。犬科和犬属。然而，仅仅通过科学分类来定义狗，无法捕捉到它们与人类的独特联系，以及在我们社会中扮演的多样角色。所以，人类又通过多种方法来将狗狗分类。欢迎再次回到我们的动物大乐园频道。现在就让我们开始探秘狗狗的各种分类吧。第一种分类是品种分类，狗狗可以根据其品种进行分类。根据世界上最大的犬舍俱乐部之一。即美国犬俱乐部 American Kennel Club 的数据，目前已经认可的狗狗品种大约有197个，这可真不是个小数字了。然而，这仅仅是已经正式认可的品种数量，并不包括地方品种和未被广泛承认的品种。美国犬俱乐部 American Kennel Club， 简称 AAC， 是美国最大的犬舍俱乐部，负责认证和注册纯种狗狗的品种。下面是大致的 AKC 认证狗狗品种的过程。品种标准 ，AKC 首先要求狗狗的品种必须有一个明确的品种标准。这个标准描述了该品种的外貌、体型、毛发、颜色、性格、行为等特点，以及其适合的用途和功能。犬舍俱乐部支持品种的认证，通常需要得到一个犬舍俱乐部的支持。该犬舍俱乐部必须有一定的成员和繁殖记录，以证明该品种在该地区有足够的繁殖和培育基础。完整的家谱，狗狗的家谱，必须能够追溯到纯种祖先。家谱记录了狗狗的祖父母、父母和祖先的信息，以证明它的纯种血统。繁殖规定 ，AKC 要求繁殖纯种狗狗的犬舍遵守一些规定，包括对健康和福利的关注。不进行不道德的繁殖活动，以及遵循 KC 的道德准则和政策。认证申请，犬舍需要向 AKC 提交认证申请，包括品种标准的说明、家谱和相关证明文件。AKC 会对申请进行审核，并进行必要的核实和调查。品种批准，如果申请获得批准，该品种将被 AKC 认证为一种纯种狗狗品种。这意味着该品种可以在 k c 注册和展示活动中参与，并享有 k c 的服务和资源。k c 的品种认证过程确保了狗狗品种的纯种性和品质，为狗主人和繁殖者提供了可靠的参考和保证。这有助于维护纯种狗狗的血统纯正，并促进狗狗的健康和福利。第二种分类是地域分类，狗狗可以根据其地域来源进行分类。下面是一些常见的狗狗地域分类：一、陆地犬，这类狗狗源于陆地地区，如各大洲的国家和地区。不同地域的狗狗在外貌、体型、毛发类型和性格等方面可能存在差异。例如，柴犬，柴犬是日本原生的犬种，起源于日本的山区和农村地区。它们长期以来在陆地环境中与人类共同生活和工作。因此被视为陆地犬。二、水陆犬这类狗狗主要源于需要在水上和陆地上工作的地区，如海岸线、渔村或湖泊地区。它们通常具有优秀的游泳能力和适应水环境的特殊毛发，例如金毛和拉布拉多。在水里的金毛就跟鱼儿一样，不管那是泳池还是大海，都能肆意畅游，甚至还能乘风破浪，绝对是名副其实的游泳健将。拉布拉多猎犬跟金毛一样，水性都很好。作为巡回猎犬出身的拉布拉多犬，以前不仅要在陆地上找回猎物，偶尔也要进行水中作业。而且拉布拉多的毛发还是防水的，就算在冰冷的海水里，对它来说影响也不太大。也是一只能乘风破浪的狗狗。三山地犬这类狗狗源于山区地域，如山脉和高原地区。它们通常具有耐寒、耐高海拔和适应崎岖地形的特点。例子：伯恩山犬最初是作为瑞士的牧羊犬和拖车犬而培育的，它们的体型强壮，毛发浓密
，足够适应高海拔和寒冷的环境，因此伯恩山犬被认为是一种山地犬。四，寒冷的犬，这类狗狗主要源于寒冷气候的地区，如北欧、北美和俄罗斯等地，它们通常具有浓密的毛发、耐寒能力强和适应低温环境的特征。例子，哈士奇犬是一种适应寒冷环境的狗狗，具有抵御低温、耐寒和在冰雪中工作的特点。它们是由于西伯利亚原住民楚克奇人在长时间的驯化中培育而成，用作狗拉雪橇和在严寒的环境中工作。哈士奇犬拥有双层浓密的毛发，具有良好的保暖性能，可以抵御低温和极寒天气。它们的外层毛发防水。可以保持内层毛发的干燥和温暖。此外，哈士奇犬还具有耐寒的身体结构和耐力，使它们能够在寒冷的环境中工作和生存。五、热带地犬，这类狗狗源于热带和亚热带地区，如热带雨林或沙漠地区。它们通常具有对高温环境的耐热性和适应热带气候的特点。例子：巴西巡回猎犬 （Brazilian t e r r i e 这是一种源自巴西的狗犬，它们适应热带气候并具有较高的耐热性。它们是优秀的工作犬，用于捕猎和控制害虫。孟加拉猎犬班库豆，这是一种来自泰国的狗犬，适应热带和湿润的环境。它们具有浓密的毛发和耐热的特性，被用于护卫和狩猎。古巴犬 q u b a n dog）， 这是一种在古巴地区发展起来的狗犬。适应热带气候和高温环境，它们通常被用作看门狗和家庭宠物。菲律宾猎犬费勒天豹，这是一种来自菲律宾的狗犬，它们生活在热带和亚热带地区。它们具有适应高温和潮湿环境的特性，并被用于守卫、狩猎和牧羊。这些地域分类仅为了描述狗狗的地域来源和适应环境，并非严格的分类标准。不同地域的狗狗可能有各自独特的特征和适应能力。第三种分类叫做大小分类，狗狗可以根据其体型大小进行分类。狗狗的分类为大型犬、中型犬和小型犬，是根据它们的体型和体重来划分的。具体的标准可能会略有差异，但通常可参考以下参考标准：大型犬，一般而言，大型犬的体重范围在50磅（约23公斤）或更多。它们通常有较高的肩高，如肩高超过22英寸（约56厘米）。一些常见的大型犬品种包括德国牧羊犬、拉布拉多犬、金毛巡回犬等。中型犬，中型犬的体重范围通常在20到50磅（约9到23公斤）之间。它们的肩高一般在16到22英寸（约41到56厘米）之间。柯基。边境牧羊犬、英国史宾格犬等都属于中型犬品种。小型犬，小型犬的体重通常在二十磅（约九公斤）以下，它们的肩高一般在十二英寸（约三十厘米）以下。常见的小型犬品种包括约克夏狗、吉娃娃、贵宾犬等。需要注意的是，以上标准仅供参考，实际标准可能因地区、犬舍俱乐部或犬业组织而有所差异。第四种分类是功能分类，狗狗可以根据其用途和功能进行分类。下面是一些常见的狗狗功能分类：工作犬，这类狗狗被培育和训练用于特定的工作任务，如导盲犬、搜救犬、警犬、雪橇犬、护卫犬、心理治疗犬、缉毒犬等。它们通常具有高度的智力、服从性和适应性。家庭犬。家庭犬是作为家庭宠物的狗狗，它们主要用于提供陪伴、保护和娱乐。这些狗狗通常具有友善、忠诚、温和的性格，并适应家庭生活。狩猎犬，狩猎犬是用于协助人类进行狩猎活动的狗狗，它们具有敏锐的嗅觉、视觉和追踪能力，能够帮助猎人寻找、追踪和捕捉猎物。牧羊犬，牧羊犬主要用于驱赶。管理和保护家畜，如牛羊等，它们具有出色的智力、敏捷性和工作能力，能够有效地协助牧羊人进行畜牧工作。运动犬，运动犬是用于各种体育运动和竞赛的狗狗，如奔跑、跳跃、潜水、敏捷等。它们通常具有高度的活力、耐力和灵敏性。
。这只是一小部分常见的狗狗功能分类。狗狗的功能分类还涵盖了许多其他用途和任务。每个功能分类都有其独特的特点和能力，使得狗狗能够适应各种不同的工作和生活环境。第五种分类叫做毛发类型分类，狗狗可以根据其毛发类型进行分类，有长毛犬如阿富汗猎犬和萨摩耶犬，有短毛犬如比格犬和杰克罗索狗，还有卷毛犬如贵宾犬和波特兰狗。最后呢，需要注意的是，狗狗的分类方式非常多样，有些狗狗可能具有多个分类标准。此外，狗狗的混合品种也越来越常见，这使得分类变得更加复杂。分类狗狗的方式主要是为了更好地了解和描述它们的特征和属性，并为其提供适当的照顾和培养。今天我们视频内容主要讨论了各种将狗狗分类的方法，希望能帮助观众朋友对狗这个神奇美好的生物有更多的了解。谢谢观看，我们下期见。